அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு பேக்ரவுண்ட் டு யூரோப்பியன் அண்ட் அமெரிக்கன் லிட்ரேச்சர் யூனிட் ஃபைவோட பார்ட் டூவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் பார்ட் ஒன் பார்க்காதவங்க பார்ட் ஒன் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் பார்ட் டூ பாருங்கள் ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா பியூரிட்டன் லிட்ரேச்சர் ஃபஸ்ட்டு பியூரிட்டன்னா என்ன பியூரிட்டனிசம் தான் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க சிக்ஸ்டீன்த் செவன்டீன்த் செஞ்சுரியில் ப்ராட்டஸ்டன்ட் குரூப்பை தான் வந்து பியூரிட்டன்ஸ் அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க இப்போ அதோட மீனிங்கெலாம் நிறைய மாறி இருக்கலாம் பட் அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை இங்கிலாண்ட்லேருந்து அதாவது பிரிட்டன்லேருந்து அமெரிக்காவுக்கு வந்து செட்டில் ஆனாங்க செட்டில் ஆனவங்க அது மட்டும் இல்லாமல் கிறிஸ்டியானிட்டியை ஸ்ப்ரெட் பண்ணாங்க பைபிளில் இருக்க விஷயத்தை அங்கே இருக்கிற இண்டிஜினஸ் பீப்புளுக்கும் மற்ற நா நேட்டிவ் பீப்புளுக்கும் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க ஸோ பியூரிட்டன் வந்து அமெரிக்காவுக்கு செட்டில் ஆன பிறகு அவங்களோட அவங்க என்ன நினச்சாங்கன்னா தாங்க வந்து காடோட சோசன் சைல்டு அப்படின்னு நினச்சாங்க அதாவது கா சோசன் பீப்புள் அப்படின்னு நினச்சாங்க அவங்களோட மெயின் டாஸ்க் என்னவாக இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்டியானிட்டியை நியூ வேர்ல்டில் ஸ்ப்ரெட் ஆகணும் நியூ வேர்ல்டு அப்படின்றது அமெரிக்காவை தான் குறிக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் அது கிறிஸ்டியன்ஸ் மித்து கதைகளை வந்து உருவாக்குறது லிட்ரேச்சர் வந்து அதாவது அவங்க வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண பிறகு அமெரிக்காவில் செட்டில் ஆன பிறகு லிட்ரேச்சர் லிட்ரரி ஒர்க்ஸ் வந்து அமெரிக்காவில் வந்து புது லிட்ரரி ஒர்க்கை வந்து கிரியேட் பண்ணுறது தான் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் செர்மன் செர்மன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பை வின் த்ராப் அப்படின்றது அரபில்லா அர்பெல்லா அப்படின்ற ஒரு ஷிப்பு வந்து அமெரிக்காவுக்கு வந்துட்டு ரிட்டர்ன் போச்சு அப்போ அந்த இடத்துல கொடுத்த அந்த செர்மனை வந்து லிட்ரரி ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் லிட்ரரி ஒர்க்காக கன்சிடர் பண்ணுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் லிட்ரரி ஒர்க் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அமெரிக்காவில் வந்து இண்டிஜினஸ் பீப்புள் வந்து ரிட்டன் ரிட்டன் லிட்ரேச்சர் எதுவுமே கிடையாது அமெரிக்காவில் ஒயிட் பீப்புள் செட்டில் ஆன பிறகு தான் லிட்ரேச்சர் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு அதுவும் கூட வந்து ஒயிட் செட்லர்ஸ் செட்டில் ஆன பிறகு அவங்களால் உருவாக்கப்பட்டது தான் அவங்க என்னென்னலாம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செர்மனை கூட லிட்ரேச்சராக அதாவது எழுத்து வடிவத்தில் கொண்டுட்டு வந்தாங்க பயோகிராஃபி ஆட்டோக் பயோகிராஃபி கன்வர்ஷன் நெரேட்டிவ்ஸு இதை எல்லாமே லிட்ரேச்சர் ஒர்க்கில் கொண்டுட்டு வந்தாங்க அதில் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் மாத்தர்ஸோட எ ப்ரீஃப் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் த வார் வித் த இண்டியன்ஸ் இன் நியூ இங்கிலாண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரிஸ் அண்ட் ஜேர்னல்ஸ் பியூரிட்டன்ஸ் லிட்ரேச்சர் வந்து யார் எந்த ஹிஸ்ட்ரியில் ஸ்டார்ட் ஆச்சு அதாவது யாரோட ஹிஸ்ட்ரியிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜான் ஸ்மித் அப்படின்றவர் வந்து த ஜென்ரல் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் விர்ஜீனியா நியூ இங்கிலாண்ட் அண்ட் தி சம்மர் அல்ட் அப்படின்ற ஒரு ஒர்க் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்ற மாதிரி அமெரிக்காவில் ஸ்டார்ட் ஆச்சு காட்டன் பத்தர்ஸ் அவர் அவரோட ஃபேமஸ் ஒர்க் பார்த்தீங்கன்னா மெக்னலியா கிறிஸ்டி அமெரிக்கானா பியூரிட்டன்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பேர் நிறைய விஷயங்களை எழுதியிருக்காங்க எஸ்பெஷலி அவங்க வந்து ஒயிட் பீப்பிளை பற்றி மட்டும் அதாவது <laughs> 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 ஆடு மாடு மேய்க்கிறவங்க அவங்க வந்து அப்படி பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது த மொனட்டனஸாக வந்து தங்களோட லைஃப்பை லீட் பண்ணும்போது ஏதோ ஒரு விஷயத்தை அடையணும் கடவுளை அடையணும் அப்படின்றதுக்காக அவங்களோட மனசுக்குள்ளே உருவாக்குற ஒரு விஷயம் அதுக்காக வந்து அவங்க ஸ்ட்ரகிள் ஆகிற விஷயம் அந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்டோரி கான்செப்டை கொண்டுட்டு வரது தான் மெயின் தீமாக இருந்தது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ஃபுல் எமோஷன்ஸும் அவங்க அவங்கள அவங்களால் நடக்கப்படுற ஈவெண்ட்ஸும் வந்து அதில் நிறைய இருந்தது அண்டு இந்த ஜானர் பார்த்திங்களா இம்பார்ட்டண்ட் அமெரிக்கன் ஹிஸ்ட்ரி அண்டு ஊல் மேன் அப்படின்றவர் வந்து எக்வாக்கர் குவாக்கர் அப்படின்னா ப்ராட்டஸ்டண்ட் கிறிஸ்டியன்ஸை தான் குறிக்கும் அவரோட நெரேட்டிவ் வந்து சீரீஸ் ஆஃப் ஜேர்னல் என்ட்ரீஸில் கொடுத்துருந்தாங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போது செர்மன்ஸ் செர்மன் அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீச் ஆன் ஏ ரிலீஜியஸ் ஆர் மாரல் சப்ஜெக்ட்டு அதாவது ஒரு போதகம் அப்படின் போதகர்கள்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அவங்க வந்து பப்ளிக் எதிர்க்க வந்து ஸ்பீச் கொடுப்பாங்க இல்லையா அதுதான் செர்மன் சொல்லுவாங்க மோஸ்ட்லி அது ரிலீஜியஸ் பர்பஸ்க்காக இருக்கும் ஸோ அந்த டைமில் பார்த்திங்கன்னா அர்பல்லா ஷிப் வந்துட்டு போனதுக்கு அப்புறமா அந்த அர்பல்லா ஷிப் வரும்போது ஜான் காட்டன் வந்து ஒரு ஃபேமஸான செர்மன் கொடுத்துருந்தாராம் அதுதான் வந்து வெரி ஒன் ஆஃப் த வெரி ஃபேமஸ் லிட்ரேச்சர் இன் அமெரிக்கா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க செர்மன் அப்படின்றது வந்து ரிலீஜியஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அது மட்டும் இல்லாமல் பொலிட்டிக்கல் லைஃப்லேயும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ செர்மனை வந்து ஸ்பீச்சாக இருக்கிறத வந்து ரிட்டனில் அதாவது வந்து ரிட்டனில் கொண்டுட்டு வந்து அதை பப்ளிஷ் பண்
நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது ஜெர்மேர்ட்ஸ் அண்ட் கேப்டிவிட்டி நெரேட்டிவ்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஜெர்மேர்ட்ஸ்னால் என்னென்னு பாருங்கள் லாங் மோன்ஃபுல் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் அதாவது அழுதுகிட்டே புலம்பிக்கிட்டே வந்து தங்களோட லைஃப்பில் இது மாதிரி ஆகிடுச்சு அது மாதிரி ஆகிடுச்சு அப்படின்ற கான்செப்ட் சொல்கிறது தான் ஜெர்மேர்ட்ஸ் கேப்டிவிட்டி நெரேட்டிவ்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா பீப்புள் ஹூ கேப்சர்ட் அதாவது சப்போஸ் வந்து நேட்டிவ்ஸ் பீப்புளோ இல்லை ஒயிட் பீப்புளோ யாரையாவது பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டு எனிமீஸ் பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டு அவங்களோட ஸ்ட்ரகிள் அதுக்கப்புறம் அவங்க கிட்ட இருந்து எப்படி வெளியில் கொண்டு வராங்க அப்படின்ற விஷயத்த தங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை அப்படியே வந்து லிட்ரேச்சராக எழுதுறது பேர் தான் கேப்டிவிட்டி நெரேட்டிவ்ஸ் அப்படின்னு பேர் ஸோ டியூரிங் த பீரியட் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீஸ் அண்ட் எயிட்டீன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்மையார்ட் வந்து ப்ரீச்சர்ஸால் ப்ரீச்சர்ஸால் வந்து யூஸ் பண்ணப்பட்டது அதாவது வந்து தெர்மையார்னா மோன்ஃபுல் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இல்லையா ஸோ ஃபியூனரல் டைமில் எக்ஸிக்யூஷனில் எலெக்ஷன் டேஸில் சப்போஸ் வந்து ஃபியூனரல் டைம் சப்போஸ் ஒருத்தர் சாக போகிறாங்க அப்படின்னா சாகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த ப்ரீச்சர்ஸ் கிட்ட வந்துட்டு நான் இந்த மாதிரி நடந்துக்கிட்டேன் அந்த மாதிரி நடந்துட்டு அப்படின்னு சொல்கிற விஷயம் சப்போஸ் வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஒருத்தர் வந்து தூக்கு தண்டனை கொடுக்க போகிறாங்கன்னா அவங்கக்கிட்ட வந்து பாவ மன்னிப்பு கேட்குறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஜெர்மியார்ட்ஸில் வரும் கேப்டிவிட்டி நெரேட்டிவ்ஸ் ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அதோட மெயின் கான்செப்ட் பார்த்திங்கன்னா ப்ரொட்டகானிஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர்ஸ் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் ஆங்ஸைட்டி அதாவது வந்து தான் பிடிக்கப்பட்டு தான் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து மாட்டிக்கிட்டு அந்த இடத்துலேருந்து வெளியில் வரும்போது எப்படி வந்து தன்னோட ஸ்பிரிச்சுவல் கவலைகள் அதாவது ஆங்ஸைட்டி வந்து எப்படி இருக்குது அது எப்படி வந்து தன்னோட லைஃபோட லைஃபோட டேர்னிங் பாயிண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்ற விஷயத்த கொண்டுட்டு வராங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பொயட்ரி ஸோ பொயட்ரி பார்த்தீங்கன்னா ப்யூரிட்டன்ஸ் வந்து எப்போவுமே வந்து பொயட்ரிக்கெலாம் என்கரேஜ் பண்ணவே மாட்டாங்க ஆனால் பொயட்ரியை வந்து ரிலீஜியஸ் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அதாவது ப்ரீச்சிங்காக யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஸோ அதில் முக்கியமானது பார்த்தீங்கன்னா ஜான் சஃபின்ஸோட ஜான் சஃபின் இஸ் புக் அப்படின்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டில் பப்ளிஷ் ஆச்சு அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் விமன் பொயட் இன் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் பார்த்தீங்களா அமெரிக்காவில் நார்த் வே இங்கிலாந்து அமெரிக்காவில் பிராட் ஸ்ட்ரீட் அப்படின்றவங்க சம் ஆஃப் அ ஃபேமஸ் பாயிண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா த ஃபோர் ஏஜஸ் ஆஃப் மேன் த ஃபோர் சீசன்ஸ் எக்ஸெட்ரா நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா லிட்ரேச்சர் ஆஃப் த எயிட்டீன்த் சென்ச்சுரி ஸோ எயிட்டீன்த் சென்ச்சுரியில் ஒரு சடன் சேஞ்ச் இருந்தது நியூ இங்கிலாண்டில் அதாவது அமெரிக்காவில் ஃப்ராங்க்லீன் அப்படின்றது ஒரு ஃபேமஸ் ரைட்டர் அவரோட ரைட்டிங்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஐடென்டிட்டியை அதாவது அமெரிக்காவில் நேஷ்னல் ஐடென்டிட்டியை வந்து அந்த பர்டிகுலர் கேரக்டர் வந்து தேடுற மாதிரி சஃபர் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அதர் ரைட்டிங்ஸ் ரைட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தாமஸ் பெயின் எடுத்துக்கலாம் அவரோட ஃபேமஸ் ஒர்க் வந்து காமன் சென்ஸ் அண்ட் இஸ் லாஸ்ட் பப்ளிஷ் ஒர்க் பார்த்தீங்கன்னா த ஏஜ் ஆஃப் ரீசன் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த வெரி ஃபேமஸ் ஒர்க் பிகாஸ் அந்த பர்டிகுலர் ஒர்க்கில் அவர் கிறிஸ்டியானிட்டியே வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுற மாதிரி எழுதியிருக்காராம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து லிட்ரேச்சர் அண்ட் ரெவல்யூஷன் ஆஃப்டர் அமெரிக்காஸ் இண்டிபெண்டன்ஸ் அமெரிக்கா வந்து இண்டிபெண்டன்ஸ் வாங்கினதுக்கு அப்புறமா அந்த காலனி மக் காலனிஸ் பீப்புள் என்ன பண்ணாங்கன்னா பிரிட்டிஷ் ஸ்டாக்ஸேஷன் அவங்களோட ரூல்ஸ் எதையும் நாங்கள் ஃபாலோ பண்ண மாட்டோம் அவங்களோட கூட்ஸை நாங்கள் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்ற ஒரு தாட்டுக்கு வந்தாங்க அவங்களோட ரெவல்யூஷனரி தாட்ஸ் வந்து நிறைய லிட்ரரி ஒர்க்ஸில் எக்ஸிபிட் பண்ணாங்க அதில் ஃபேமஸ் வ ரைட்டர் பார்த்திங்கன்னா வாஷிங்டன் எவ்விங் அண்டு இன்னொரு ஃபேமஸ் ரைட்டர் தாமஸ் கேம்பிள் அவரோட ரெண்டு ஃபேமஸ் ஒர்க் ரிப் அண்ட் விங்கிள் அண்ட் த லெஜண்ட் ஆஃப் ஸ்லீப்பி ஹாலோ நெக்ஸ்ட் வந்து எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கன் நாவல் அமெரிக்கன் நாவல் வந்து எப்படி வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு உருவாச்சு அப்படின்றது த ஃபர்ஸ்ட் அமெரிக்கன் நாவல் பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஆஃப் சிம்பத்தி ஆர் த டைம் ஆஃப் நேச்சர் அது யார் எழுதியிருக்காங்கன்னா வில்லியம் ஹில் ப்ரவுன் அப்படின்றவர் எழுதியிருக்காரு அவரை தான் ஃபாதர் ஆஃப் அமெரிக்கன் நாவல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் பிராக் அண்ட் ரிச் அப்படின்றவர் சட்டாரிக்கல் நாவல் எழுதியிருக்காரு அது வந்து மாடர்ன் செவல்ட்ரி அண்ட் அனத ஃபேமஸ் நாவலிஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா சார்ல்ஸ் ப்ராக்டன் ப்ரவுன் அண்ட் அவர் வந்து என்ன மாதிரியான ரைட்டிங் எழுதியிருக்காங்கன்னா கோத்திக் ஃபிக்ஷன் கோத்திக்னா ஹாரர் ஃபிக்ஷனை எழுதியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ஃபெனிமோ கோப்பர் ஜேம்ஸ் பெனிமா கோப்பர் அப்படின்றவர் அமெரிக்கன் ரைட்டர் நைன்டீன்த் சென்ச்சுரி பிகினிங் ஆஃப் நைன்டீன்த் சென்ச்சுரியில் அண்ட் அவருடைய ஹிஸ்டாரிக்கல் ரொமான்சஸ் எல்லாமே வந்து இண்டிஜினஸ் பீப்புள் எப்படி கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்றது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் த லாஸ்ட் ஆஃப் த மொஹிக்கன்ஸ் அப்படின்றது
ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹால் பிரனேசன்ஸ் ஹால் பிரனேசன்ஸ் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா இன்டெலக்சுவல் அண்ட் கல்ச்சுரல் ரிவைவல் ஆஃப் ஆஃப்ரிக்கன் அமெரிக்கன் மியூசிக் டான்ஸ் ஆர் லிட்ரேச்சர் அண்ட் பாலிடிக்ஸ் இது நியூயார்க் சிட்டியில் துவங்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது முப்பதுகளில் இட் வாஸ் நோன் அஸ் நியூ நீக்ரோ மூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இட் இஸ் கன்சிடர்ட் ரீபர்த் ஆஃப் ஆஃப்ரோ அமெரிக்கன் ஆர்ட்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹிப்பி கல்ச்சர் இது வந்து ஒரு யூத் மூமெண்ட்டு இது வந்து யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸில் ஸ்டேட் ஸ்பெல்லிங் தப்பாக பண்ணி தப்பாக கொடுத்துருக்கேன் மாற்றிக்கிங்க யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் ஒரு வந்தது அது ஹிப்பி அப்படின்ற ஹிப்ஸ்டர்லேருந்து வந்த ஒரு வேர்டு இது வந்து இவங்களோட மெயின் தீம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வயலன்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும் அன்பு தான் முக்கியம் லவ் தான் முக்கியம் அண்ட் அவங்களோட பாப்புலர் ஃப்ரேஸ் பார்த்தீங்கன்னா மேக் லவ் நாட் வார் ஆலன் கின்ஸ்பர்க் அண்ட் ஜாக் கெரோக் அவங்க தான் வந்து இதுக்கான முன்னோடிகள் அதாவது ஹிப்பி கல்ச்சர் உருவாகிறதுக்கு முக்கிய காரணமாக இருந்தவங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பீரியட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கன் லிட்ரேச்சர் ஸோ இதில் வந்து நான் வந்து பேராகிராஃபாக கொடுக்கல ஹின்ஸ் மட்டும் கொடுத்துருக்கேன் அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் சென்டென்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணிக்கிங்க ஸோ ஃபைவ் இம்பார்ட்டண்ட் பீரியட்ஸ் இருக்குது த கலோனியல் அண்ட் ஏர்லி நேஷ்னல் பீரியட் ரொமான்டிக் பீரியட் ரியாலிசம் அண்ட் நேச்சுரலிசம் பீரியட் த மாடர்னிஸ்ட் பீரியட் அண்ட் த கன்டெம்பரரி பீரியட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா த கலோனியல் அண்ட் ஏர்லி நேஷ்னல் பீரியட் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏர்லி செட்லர்ஸ் தான் நிறைய எழுதியிருக்காங்க தங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஆயி தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்ஸில் அதில் முக்கியமான பர்சன் பார்த்திங்கன்னா ஜான் ஸ்மித் அந்த ஹிஸ்ட்ரிஸ் ஆஃப் விர்ஜினியா எழுதியிருக்காரு அதர் ஃபேமஸ் ரைட்டர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா கண்டினியூ பண்ணுறதுல வாஷிங்டன் ஏவிங் ஃபெனிமோ கோப்பர் இவங்களெல்லாம் எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ரொமான்டிக் பீரியட் பார்த்திங்கன்னா பர்சனல் எமோஷ்னல் எக்ஸ்பீரியன்ஸை கொண்டு இந்த ரொமான்டிக் பீரியடில் அவங்களோட லிட்ரரி ஒர்க்கில் கொண்டுட்டு வருவாங்க அலன் போ ரொம்ப முக்கியமான ரைட்டர் டிரான்சென்டென்டலிஸ்ட் ட்ரான்சென் ட்ரான்சென்டென்டலிஸ்ட் அப்படின்றது ஒன் ஆஃப் த கிரேட் ஒன் ஆஃப் த ஃபிலாசபி ஸோ அதில் ரொம்ப ஃபேமஸான ரைட்டர்ஸ் வந்து எமர்சன் அண்ட் தோரோ அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் அதர் ரைட்டர்ஸ் நேம்ஸும் நான் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ரியாலிசம் அண்ட் நேச்சுரலிசம் அதில் முக்கியமான அந்த பீரியடில் முக்கியமான ரைட்டர்ஸ் மார்க் ட்வைன் அவரோட ஃபேமஸ் ஒர்க் த அட்வென்ச்சர்ஸ் ஆஃப் டாம்ஸ் அயர் அண்ட் அட்வென்ச்சர்ஸ் ஆஃப் அக்கல் பரிஃபின் ஹென்ரி ஜேம்ஸ் அவரோட ஃபேமஸ் ஒர்க் தி அமெரிக்கன் த போர்ட்ரேட் ஆஃப் ஏ லேடி இது எல்லாமே நல்லா பார்த்துக்கோங்க பிகாஸ் இது ஒன் மார்க்கில் கேட்கறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் நிறையா இருக்குது நெக்ஸ்ட் இந்த மாடர்னஸ் பீரியட் பாருங்க இந்த மாடர்னஸ் பீரியடில் பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி பேஸ் பண்ணி நிறைய நாவல்ஸ் அண்ட் ஃபிக்ஷன்ஸ்லாம் வந்திருக்கு ஸோ இவர் ஃபேமஸ் ரைட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்காட் ஃபிச்சரால் அதுக்கப்புறம் ரிச்சர்ட் ரைட் அப்படின்றவர் அட்டாக்ட் அமெரிக்கன் ரேசிசம் நேட்டிவ் சன் அப்படின்ற ஒர்க்கில் அட்டாக் பண்ணியிருக்காரு ஸோ கடைசியாக த கண்டெம்பரரி பீரியட் பாருங்கள் அது வந்து வேர்ல்ட் வார் டூக்கு அப்புறமா உருவானது அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்விசிபிள் மேன் ஒன் ஆஃப் த வெரி ஃபேமஸ் ஃபிக்ஷன் டானி மாரிசன் ஒன் ஆஃப் த வெரி ஃபேமஸ் ரைட்டர் அவங்களோட த ப்ளூவஸ்ட் ஐ த பீட் மூமெண்ட் அப்படின்றதும் இந்த கண்டெம்பரரி பீரியடில் தான் வந்தது ஆர்த்த மெர்லர் அண்ட் டென்னிசி வில்லியம்ஸ் இவங்க எல்லாருமே இந்த கண்டெம்பரரி பீரியடில் முக்கியமான ரைட்டர்ஸ் ஸோ ரெஃபரன்ஸ்க்கு இந்த புக்லேருந்து தான் இந்த புக்கு தான் உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க இந்த புக்கை பேஸ் பண்ணி தான் நான் உங்களுக்கு ஃபுல் நோட்ஸும் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த யூனிட் ஃபைவ் இதோட முடியுது நாளைக்கு யூனிட் த்ரீயோட பார்ட் ஒன் உங்களுக்கு வீடியோ அப்லோட் பண்ணுவேன் நன்றி வணக்கம்